السلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کے سی مول ٹی دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے دا گریٹ سروائیول آف اے ماورو پروس پوری دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کے امیسنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹفیکشن بیل کو آن کر دیجئے لائک کریں کمیل کریں اور شیئر کریں دوستو ظاہر سے بات ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی موڈ پر مشکلیں اور برے حالت تو ضرور پیش آئے ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان مشکلوں کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں اور مایوس ہو کر مشکلوں سے ڈر جاتے ہیں چند شخصیتیں ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہر چھوٹی بڑی مشکلوں کا ڈٹ کے سامنا کیا ایسے وقت پہ ان لوگوں نے جی کے دکھایا جب ان کے ذہنوں میں صرف اور صرف ایک ہی سوال تھا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یا جو بھی مشکل آئی اس مشکل کا ڈٹ کے سامنا کرنا اور آگے چل کے ایک اپنی نئی دنیا بنانا دوستو بہت ہی کم لوگوں نے ایسے شدید حالات میں ڈٹے رہے اور مسئیبتوں کا ڈٹ کے سامنا کیا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ایسے ایک شخص کے بارے میں بات کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ آخر تک بنے رہے ہیں دوستو یہ کہنی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا نام ماورو پروسپری ہے پروسپری ایک ایٹیلین پولیس آفیسر ہے جو سہارا ڈیزرٹ میں 1994 میں کھو جانے کے بعد دنیا بھر میں مشہور ہوئے یہ ایک اتلیٹ تھے پروسپری نے 1994 میں موراکو میں ہونے والی میراثون آف سائنس میں حصہ لیا جو سہارا ڈیزرٹ کے خشک اور بنجر ماحول میں لگاتار چھے دن کو برداشت کرنے والی دوڑ تھی ریس کے دوران پروسپری ایک سینڈ سٹرومک ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے دوستو سینڈ سٹروم ریگستان میں ہونے والی ایک ریتیلے توفان کو کہا جاتا ہے راستے سے بھٹک جانے کے ایک دن بعد پروسپری نے اپنے آپ کو ایک الجیریا کے سنسان مسلم مقام پر پایا جہاں انہوں نے ایک مسجد دیکھی لیکن بد قسمتی کے بعد یہ تھی کہ وہ مسجد کئی سالوں سے بیران تھی خیر پروسپری نے اسی مسجد میں پناہ دی لیکن بھوک کی شدت اتنی تھی کہ پروسپری کو مجبوراً پندرہ سے بیس چمکا دڑ کھانے پڑے اور پانی کے لیے چمکا دڑوں کا خون اور خود کا ہی یورین پینا پڑا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کبھی نہیں ملیں گے اسی لئے انہوں نے سوسائٹ کرنے کی ٹھانی اور اپنے ہاتھ کی کلائی کو چھوری سے کاٹ لیا لیکن اتنی شدت کی گرمی تھی کہ ان کے ہاتھ کا زخم بھر گیا اور وہ پھر مدد کی تلاش میں نکل پڑے اور نو دن تک ریکستان میں لگاتار راستہ کھوشتے رہے اور پوک مٹانے کے لیے کیڑے مکھوڑے اور رینگنے والے جانوروں کو کھاتے رہے آخر کار ان کو ایک چھوٹا سا گاؤں مل ہی گیا وہاں سے ان کو ایک ہسپٹل میں شفٹ کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا لیور مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے ایک سو اسی کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد پروسپری نے ریکستان میں ہسمائش کے دوران اپنا پینتیس کلو وزن کم کر لیا تھا اور یہ جسمانی طور سے بھی بہت کمزور ہو چکے تھے جنہیں ٹھیک ہونے میں قریب دو سال کا وقت لگا لیکن وہ ایک قابل ترین رنر رہے اور ایک نئے حوصلے اور امید کے ساتھ پھر سے واپس آئے اور دو ہزار بارہ میں ہونے والی میراثون آف سائنس میں حصہ لیا اور آخر کار کامیاب ہو ہی گئے دو دوستوں ماورو پروسپری کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے زندگی میں چاہے کتنے بھی برے سے برے حالات اور مشکلیں آ جائے تو ہمیں ان کا ڈٹ کے سامنا کرنا چاہیے اور بھروسہ اور امید کبھی نہیں ہارنی چاہیے دو دوستوں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ